Hola, soy Alex. El día de hoy voy a armar delante de ustedes un banco que hice hace ya bastantes años. Por petición de muchos de mis suscriptores, este mide 2.44 de largo por 1.22 metro de ancho. Bien, este banco pensaba yo pintarlo para poderlo presentar a ustedes, pero por dos razones no alcancé a hacerlo. Una, falta de tiempo. Y la segunda es para que se den cuenta que es una herramienta que me ha acompañado en varias batallas de trabajo. Sin más palabras, vayamos a ver el video. Y aquí tengo una de las partes que conforman las patas de la mesa. Si tú lo observas, se sostiene por sí solo. Tiene un tubular cuadrado de 3 pulgadas por una y media en metal calibre 18. También te podrás observar que es sumamente liviano. Este debe de pesar entre los 5 y los 7 kilos. Aquí lo importante es siempre observar 8 puntos de unión. Estamos hablando de esta unión, pero no nada más es esta parte que está soldada aquí. También este ángulo le da la fuerza suficiente para hacerlo un punto completo. Este también así lo tiene y la parte de abajo que conformaría 1, 2, 3 y 4 puntos. Y tomamos en cuenta en X 5, 6, 7 y 8. Esos son los 8 puntos que tenemos que tener en cada una de las patas. Las dos pueden ser iguales. Ahorita te muestro la otra ya que le puse un aditamento extra. Y ahorita les voy a mostrar para qué son estas partes de aquí que sirven exactamente para lo que es montar la mesa. Enseguida les voy a dar lo que son las medidas de lo que es este mueble en altura y en ancho. En esta otra parte es exactamente de las mismas medidas. Sin embargo, yo puse algunas cosas extras, algunos accesorios extras para poner herramientas importantes para lo que era soldadura por ejemplo, aquí ponía los guantes, aquí ponía lo que es la cinta métrica aquí lápices o la piqueta si era necesario esto es adicional, tú puedes ponerle lo que quieras a tu mesa y veamos el ángulo que le di a la pata y saquemos el recorte que dimos en este espacio. Para ello, permítanme mostrarles otra de las herramientas que nos mandaron nuestros amigos de Tutok, que es precisamente para poder sacar ángulos. Esta se enciende y nos da en forma automática ceros. Automáticamente empezamos a abrir este y va aumentando sus grados. Aquí podemos elevarla de esta forma cerramos en esta parte de aquí y tenemos los grados abiertos de este ángulo que son 165 si restamos de 180 grados 165 nos daría un corte de 15 grados que es lo que tendríamos que recortar en este espacio de aquí ahora bien si necesitamos cerrar este podemos ponerlo aquí en ceros cerramos por completo nuestro ángulo y seguimos con los mismos 165 grados pudiendo transportar a donde queramos esto para evitar borrar nuestra información de la misma herramienta. Aquí utilicé una varilla roscada soldada con una varilla redonda de media pulgada a lo que es esta placa, la cual puedes observar está en L, esta está soldada también por la parte de abajo y unida al banco esta le puedo dar vuelta y apretar yo pongo lo que es mi madera y pongo un pedazo de metal extra para evitar que la rosca llegue a perforar la madera aprieto acomodo a que se ajuste la madera al filo superior del banco y aprieto Y así se hará en los cuatro puntos. Y hasta este punto ya tendríamos de pie la mesa agarrada en cuatro puntos. Pero nos faltarían otros cuatro puntos para darle fortaleza, ya que así, en el momento en que pongamos algo pesado, esta podría llegar a aflojarse y venirse abajo. 
Por lo cual vamos a hacer lo siguiente. Pondré una tabla intermedia. Esta yo la pongo en la parte de abajo. Si tú deseas ponerla en un lateral, está bien. Aún así cumplirás con los ocho puntos necesarios. En este caso, yo prefiero ponerla centrada en la parte media de las patas. Eh, para esto utilizo yo lo que son tornillos. Para unir esta tabla, si tú observas, son dos tubulares cuadrados. En este caso son sobrantes de unas figuras para ventana. Utilizo un tornillo con arandela por la parte de arriba y por la parte de abajo meto lo que es este pedacito de metal agujerado uniendo exactamente en esta forma para poder agarrar la placa completa en la parte inferior. Obviamente, al final, todas las tuercas se deben de apretar con fuerza con llaves de su medida. Las tres tablas tienen un largo de 2 metros con 20 centímetros con un grosor de 2 centímetros. La inferior mide 15 centímetros de ancho y las superiores miden 10 centímetros. Si vas a utilizar este tipo de placa, manéjala a 2 o 3 milímetros más abajo para que en el momento de poner tu tabla puedas ajustarla y alinearla contra lo que es la estructura de tus patas. Cuando construí este banco, utilizaba un contrachapado de pino en listón de 12 milímetros, el cual se fue acabando. Ese no tenía ningún problema de torcerse o de hundirse. Actualmente, por el valor de ese producto, obviamente tuve que cambiar a lo que es el MDF. Para ello, en el momento de poner peso, sí se hizo cuna. Por lo cual hice últimamente estas tablitas, que sí se ven mucho más nuevas, con una unión de cola de milano que va de lado a lado de la madera y en esta forma me aseguro que quede más recto lo que es el MDF para evitar que se me tuerza. En este caso yo utilizo siempre la hoja más amplia que la estructura de la mesa porque lo que sale volando me puede servir para ajustar lo que son prensas y así poder trabajarlo. Aquí sí te recomiendo que utilices lo que son la estructura de las patas en metal, porque si lo vas a estar armando y desarmando, lo que es uniones de madera, por fuertes que éstas sean, al estarse transportando de un lugar a otro, terminarán aflojándose. Las medidas que tengo en esta mesa son porque así me convenía a mí para poder trabajar. Tú puedes hacerla como tú lo desees, ya sea con lo que es la cubierta ajustada a la mesa. Yo prefiero no agarrarla, prefiero que esté en movimiento por si así lo requiero. También puedes hacerla en 60 centímetros por 1,80 de largo, que es la medida reglamentaria. O si la necesitas cuadrada, también puedes hacerlo. Esta es solamente una idea para que pueda apoyarte en tu trabajo, en tu taller. Y observaste un banco muy sencillo de armar y desarmar para poderlo trasladar a cualquier lugar. O si tu espacio es muy pequeño, puedes guardarlo muy fácilmente. Ya que este yo lo tenía colgado en esta parte de aquí junto con los maderos. Fácil también de guardar. Ahora bien, tal vez la fabricación de este se te complique un poquito si no tienes lo que es soldadura. Pero un herrero bien te puede ayudar con esto. Sabes que si tienes dudas o preguntas puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook, te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.